Hallelujah. Praise Lord. Hallelujah. Welcome all again uh, to this meeting, to this uh, youth meeting. In Namalda Kuda Chan Nirkina Samya Chechiana, Samya Chechi Namalda Kuda Chechi Dan Bhavangal Pangada Mendi Chan Nirkiana. So over to Samya Chechi, Munpatula Samem Kartava, and with the Kinari del Chechi, you say in the Arikim. Meeting like a very one, Kartava, our Sir Murikina and Nandi Varenu, Pratea Shandi and the family, Priamagal, Larudumala Snehu, Mandanisa Mari, you know, and Karen personally Arila, and their friend through one Shandi and the Parijapadu and at a day I do another. Kartava numbered on the lies, who she can make a gave this to the Kinus Totram Chainu. Premagal Parnavola and the Pere Saumi and Anna Nanipol, Calcutta Ile, ICPF in Orla Vandala, and the husband ICPF in the Calcutta Ile, staff at work, you know, and Kuruma, Ude, Irikino, Katao, Nangale, Valare, the Uthinista Pragar, and Nangale Mumbo to Kundu Irikino, Karagatangale. Pragaramura, Avasaram and the Jews, the Nanang and the Thor Rivad, Nani Parenu. Cherry Pratit and Katavani are you one, and the Jew didn't keep Hagim Levichu and the Padanamate Vaisilana and the Katavani and Kia are you one at Rola Uru Hagim and the Jew till Levicha. Adina Valia Uru incident than end life in Undaguan at a day at Hirno and Yan Jenicha the Malanu Vellam Uru Hindu family Lairno Hindu Mother Pedakar Varatha Pertu. Adinde the Ella Hindu Pragaramoka or should extreme in the Vanangi Paraya, Pragaram Jivichuru Kudum, Iron the younger day. And I'll Tendarti Nale December and Jam December Rivati Munandi and Madavan in Kinashtapudu and I tell day I turnu. And then Mumba and a Pida and younger Vishi Kadanovoi. And the life will value you and the Varena Patua is still. Madabada, Nastapuran, or Emma Namukupin, and the Mumbo Tandano Bolum Chintikan Patat or Sagajerium, Bendukulum, Elan Yangle, Avrakun Yangur, Verda, and Karnam, or Penkutiana, Avalda Vijayasam, Avaldam, Mumbo to Lagaring, okay, eight to the Kanavar Kavalaria, a bar on Darno Namkaria long, our Sagajeril, Namal Ulpondor. Island and Adile in the Yanapimani Kinu Karnam Yanadil Sandoshi in the Nachala Kartavan the Hida Mairno Adelam and the Kartavan and Kandam Mutanam, Alan Kartavan the Magla Givikanam in the Dine, Aduru Mukandra Maidu in the Matrame and Sindikin Nolu. Angane asked some Egadesham Uru Anjimasatola Menda Pindukulda Gude, Nanjivichu, and Sodesham Rani Anna Rani Theatical Novare. Abda Jiviju, some young loke and younger neighbor Iron or Anglo and the Kartavana Petio and Yanglo to Parim, Sunday school, Churchill would show to Bogum. Karnam, our Samen or an energy with the Valerian depression in Madabole and the Varane, Vangra, the issue, Moko, or Sagaji, and Marinale, Namaka, Angir Campatinilla. For young girl on the tender to Parano Rikari, we pray and a Kartav in a snake in the Shipitan in a snake in the Molander. They were here the number of children, the Lunum Veriella, in the Angle, one of the Sneha to the Kana, Angle, the Maglum Yanimore School of Padigan, Unishiko, now the Sneha and the Tilana, they have been out on the Ingeneka Parnado. Apollo, no Kanyana, they have to do in a snake in the Evo and Diran Kilendu, and they were in a snake in the ring in a lost, they would take a Kartikundu Bogumo. Givikina, they want a gill in a cherry prize, the Kunimakla, another I do and the Kenyan Palace Oding, Tano to Chose, England, Valerie Sham, the Night and the Engen Kundupogana, Kartau, the Ne, Taniki guidance, Gordon, and Vicious Sigino, and our family in Varana, Namade Ara than Christianical Ara than a Kyo Matundinum, Vidatu family and Bashangil and our in a Anglude Sunday school to Bogan, Madhuola, VPS and vacation time, I don't know some name. About VPS in a Bogan, okay, Pogan a day, I don't know. About family, Pinna, Samsar, and Angle, 
അടുത്ത കാര്യം ഞങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത എനിക്കൊരു ബ്രദർ ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചിന്ത അവർക്ക് വീണ്ടും ഫാമിലിയിൽ സംസാരമായി അങ്ങനെ അവർ തീരുമാനിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോമിൽ ഓർഫനൈസിൽ കൊണ്ടുവിടാമെന്ന് ഞങ്ങളെ ദേശത്ത് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഓർഫനൈസ് ഉണ്ട് അവിടെ വിടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അവിടെ ബോയ്സിനെ എടുക്കില്ല ഗേൾസിനെ മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ടുപേരെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വിടണ്ട വിടുവാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെയും ഒന്നിച്ച് വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമായിരുന്നു അത് ഈ അങ്കിൾ തന്നെ തന്റെ ഒരു ബന്ധുവാണ് നിങ്ങൾ പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും മറിയാമ തമ്പിയും ഫസ്റ്റ് വി എ തമ്പിയും ഈ അങ്കിളിന്റെ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അവര് അവർക്ക് ഒരുപാട് ചില്ലൻ സോമകളുണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു ചില്ലൻ സോമോ മറ്റും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ അങ്കിള് വന്ന ഈ ഞാൻ അമ്മച്ചി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അമ്മച്ചിയോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടികളുണ്ട് പേരന്റ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവരെ ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും വിടാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ നമുക്ക് ഗോവായിലും ആന്ധ്രയിലും ഒക്കെ ചില്ലൻ സോമകളുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വെല്ലാം വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ദേശത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ ഹിതം മാറ്റൊന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മെയ് ഒമ്പതാം തീയതി കർത്താവിന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു അതിനുശേഷം ഈ ഗോവായിലോ ആന്ധ്രയിലോ വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മച്ചിക്ക് തന്നെ ദൈവം ഒരു ദർശനം കൊടുത്ത് മുഖാന്തരം കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചില്ലൻ സോമ തുടങ്ങുവാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസിക്ക് ദൈവം ഭാഗ്യം കൊടുത്തു അവിടെ വളരുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് കൃപ തന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മെയ് ഒമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവരോടൊപ്പം ആയിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു തുടർന്നുള്ള എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു അവിടെ ആയിരുന്ന സമയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പല പ്രശ്നങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നു നമ്മള് ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ പേരൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്ന അവരെപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൻറ്റി ഒരുപാട് ഓരോ ടോർച്ചറിങ്ങും അതുപോലെ പല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകേണ്ട വന്നു അന്നൊക്കെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി മരിക്കണമെന്ന് വരെ ചിന്തിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവം എന്നെ അവിടെ എല്ലാം പിടിച്ചു നിർത്തി പതറിപ്പോകാതെ ഞാൻ അന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭാരം ആരും ചോദിക്കാനും വരുത്തില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഇരമ്യാവിനെ പോലെ കഷ്ടവും സങ്കടവും അനുഭവിച്ച് ഈ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ എന്തിനാ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് തന്നെന്ന് പോലും ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കർത്താവിനോട് പക്ഷെ ദൈവം എന്നെ അവിടെയും ബലപ്പെടുത്തി എനിക്ക് അതിനൊക്കെ എന്റെ യേശുപ്പച്ചൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് എങ്ങനെ ഒരു പിതാവ് വന്ന് അടുത്ത് വന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ എന്റെ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു പലപ്പോഴും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ച സമയങ്ങളല്ല കർത്താവ് മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ ആശ്രയം അങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ അത്ര പഠിക്കാൻ വലിയ മിടിക്കോ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് എന്റെ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് ആ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റോ അങ്ങനെ ഒരു പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ പലതിനെ ചൊല്ലിയും ഭാരപ്പെട്ട് നന്നായി പഠിക്കാനൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലും ദൈവം ലജ്ജിപ്പിക്കാതെ നല്ല മാർഗോടെ പാസ്സാകുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് കൃപ തന്നു ഇന്നും എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ് എനിക്ക് എങ്ങനെ എത്രയൊക്കെ മാർഗ് കിട്ടിയെന്ന് അന്ന് എന്റെ ദൈവത്തോട് ഞാൻ തീരുമാനം എടുത്തു ഒരു ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് എന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ദാവിദ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കർത്താവ് എനിക്ക് ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് പകരം കൊടുക്കും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം എടുത്ത് കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും ആ ഒരു വാക്യം എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ഞാൻ തിരി ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനായിട്ട് കൊടുക്കുവാൻ ഒന്നുമല്ല അല്ല പല രീതിയിലാണ് ഓരോ
രണ്ടായിരത്തി എനിക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള പോലെ കർത്താവിന്റെ ആ ഒരു മിഷനിലേക്ക് പോകുവാൻ ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിനെ ദൈവസന്നിൽ സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു എങ്കിലും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഒക്കെ പലതും കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ എന്റെ ഭാവി എന്തായി തീരും എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്വരി കൂട്ടുവാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു പഠിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലിയൊക്കെ മേടിച്ച് ഒരു നല്ല വീടൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റിൽഡ് ആവണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും കർത്താവിന്റെ ഹിതം മറ്റൊന്നായിരുന്നു പ്ലസ് ടുവില് ഞാൻ പഠിച്ചു പക്ഷെ പ്ലസ് ടു എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു റിസൾട്ട് വരുന്ന ഒരു സമയങ്ങളിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സ്വസ്ഥത എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ഞാൻ ആ പ്ലസ് ടു വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ പല ജോലി പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടുന്ന ഏത് കോഴ്സ് ആണെന്നുള്ള ഒരുപാട് ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ എല്ലാം ഞാൻ പരിധി നടക്കുന്ന ഒരു സമയം പക്ഷെ ഈ റിസൾട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സമയം ആയപ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് ഉറങ്ങുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഞാൻ രാത്രി എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന എനിക്ക് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വെറുതെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന കരയും ഞാൻ അപ്പോഴും ഓർക്കും കർത്താവ് എന്താണ് എന്നെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടും കർത്താവ് എനിക്ക് ആ ഒരു സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് മറുപടി തന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഇത് സെയിം കുറെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ച ഇങ്ങനെ തന്നെ കടന്നു പോകുന്നു എന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു റിസൾട്ട് വന്ന ആ സമയത്ത് പ്രിയ മറിയാമിച്ച് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചതല്ലേ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ സെമിനാരി പോയി ആഹ് ബി ടി എസ് എടുക്ക് അത് ചിലപ്പോ നിന്റെ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹമായി തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാന് മറത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എസ് പറഞ്ഞു അന്ന് തന്നെ ന്യൂ ഇന്ത്യ ബൈബിൾ സെമിനാരി പായപ്പാടുള്ള ന്യൂ ഇന്ത്യ ബൈബിൾ സെമിനാരിയിൽ പോയി പോയി അവിടെ അവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു അന്ന് കേവലം എന്ത് പറയുന്ന മലയാളം മേടത്തിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് പ്ലസ് ടുവിൽ ഞാൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്ത് മലയാളത്തിൽ എക്സാം എഴുതിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഫുള്ളും ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് എനിക്ക് ഒരു വാക്ക് പോലും അറിയാമെങ്കിലും നമ്മൾ പറയാൻ മടിക്കും എഴുതുമ്പോഴും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തില് ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ സാർമാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ടെന്ന് പോലും അറിയാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സാർ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നെന്നോട് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞങ്ങൾ പിന്നീട് നിന്നെ അറിയിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചിലപ്പം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമല്ലായിരിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ തിരികെ പോകുന്നു എന്നാൽ ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കോള് വരുവാനും ജോയിൻ ചെയ് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലെറ്ററും വന്നു അത് അതിന് പ്രകാരം ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ന്യൂ ഇന്ത്യ ബൈബിൾ സെമിനാരി പോയി പഠിക്കുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു അവിടെ ചെന്ന സമയങ്ങളിലൊന്നും ഒരു ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം ഞാൻ ആരോടും സംസാരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ബിക്കോസ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് അന്നൊക്കെ ഏഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് നിന്റെ ഹിതമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തെ ദൈവം തരണം കാരണം നമ്മള് ഈവൻ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കണമെന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓൺ ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ സംസാരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ വീഴും ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ കഴിവതും പലരോടും സംസാരിക്കാതെ മാറിപ്പോയ അവസരങ്ങളിലുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം ആ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്തു എനിക്ക് അത്യാവശ്യം സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം എനിക്ക് നൽകി തരുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടിരുന്നു ദൈവം എത്ര വിശ്വസ്തനായി എന്റെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും കർത്താവ് വളരെ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നും സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ തിരിച്ചു പറയാനോ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവം എന്നോട് കൂടെ ഇരുന്നു എന്നെ വേണ്ടുമെണ്ണം എനിക്ക് ഗൈഡൻസ് നൽകി തരുമാനമായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ എക്സാം വന്നു എക്സാം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും സെയിം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എക്സാമും ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ എഴുതി പാസ്സാകും പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ ഫെയിലായാൽ അതിന് പൈസ വേണം അത് എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇ
വിശ്വസ്തനായി കൂടെയിരുന്നു പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ താളടിയായി പോകാവുന്നത് സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം കർത്താവ് വിശ്വസ്തനായി കൂടെ ഇരുന്നു എന്റെ ഏഹ് എന്ത് പറയുന്ന മാ മാതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം ദൈവം എനിക്ക് നൽകി തന്നു നമ്മള് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും അപ്പ എനിക്ക് വേറെ ആരുമില്ല പോയി ചോദിക്കാൻ എന്റെ അപ്പൻ തന്നെ എന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം എല്ലാം ദൈവം തന്നെ നിവർത്തിച്ചു തരണമെന്ന് ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരുമായിരുന്നു ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത് ഇമ്മേ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് വർഷക്കാലം ഇവിടെ പഠിക്കുകയും ആറ് സെമസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഈ ആറ് സെമസ്റ്ററിൽ ഒരിക്കൽ പോലും എന്റെ പേര് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ വന്ന് രണ്ടാം ഒരു എക്സാം എഴുതുവാൻ കർത്താവ് അനുവദിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ കർത്താവ് എന്റെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്രകാരം തന്നെ ദൈവം വിശ്വസ്തനായി കൂടെ ആയിരുന്നു ആറ് സെമസ്റ്ററിലും നല്ല മറുപടി തന്നെ പാസ്സാകുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് കൃപ തന്നു ദൈവം വിശ്വസ്തനാ കാരണം നമ്മള് നമ്മൾ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ അപ്പന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ദൈവം അത് വിശ്വസ്തരായി തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യും നമ്മളില് ഇന്നും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ കഴിവോ എന്റെ പ്രാപ്തിയോ എന്റെ മിടുക്കോ ഒന്നും അല്ല എന്റെ കർത്താവാണ് ഇതുവരെയും എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തില് നമ്മൾ എന്നെ ഇനി എന്താണ് മുമ്പോട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും അതിനുശേഷം അവിടെ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ നിന്ന ചിലൻസ് ഹോമിൽ തന്നെ രണ്ടു വർഷക്കാലം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ അനുഗ്രഹപ്പെട്ട ഒരു സമയമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് എന്നെ പോലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുവാനും അവരുടെ കൂടെ അപ്പം ആയിരിക്കുവാനും ഒക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഏർ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു സംസാരിച്ചെങ്കിൽ എന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടോ എന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നു ഒന്ന് അടുത്തിരുന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അന്നൊക്കെ കർത്താവ് മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ ആ ആശ്രയം ഞാൻ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ദൈവമേ എന്നെ പോലെ ആണല്ലോ മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളും അവർക്കും പലതും പറയുവാൻ കാണുമല്ലോ അവരുടെ ആത്മയോടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സഹോദരിയോടോ അവർക്ക് തുറന്നൊന്നും പറയുവാൻ കഴിയ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാകുമല്ലോ കർത്താവെ അങ്ങനെ 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 പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായിരിക്കാം ദൈവം എന്നെ രണ്ടു വർഷക്കാലം അവിടെ നിർത്തി അതിനുശേഷം ഏർ കുറച്ചു നാള് ഞാൻ പ്രിയ അമ്മച്ചി മറിയാമ്മച്ചിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഏർ അതിനുശേഷമാണ് എന്റെ വിവാഹമൊക്കെ നടക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിരുന്നത് ഏർ എന്റെ വിവാഹത്തിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഏർ എന്നെ ചിലൻസ് ഹോമെ നോക്കി ഒരു ആൻറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഇപ്പോഴേ നിന്റെ വിവാഹത്തെ പറ്റി പ്രാർത്ഥിക്കണം നിനക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അതെല്ലാം നീ എഴുതി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് എന്നോട് പറയുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അപ്രകാരം തന്നെ ഞാൻ ചെറിയ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം എന്റെ ഒരു കൊച്ചു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ബൈബിളിൽ സൂക്ഷിക്കും എന്നും അത് എടുത്തു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ എഴുതി വെച്ച ഓരോ പ്രാർത്ഥനകളും എനിക്ക് തന്നെ ചില നേരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നതേമേ ഞാൻ എന്തിനാ എങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഞാൻ അക്കമിട്ട് എഴുതി വെച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും കർത്താവ് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വളരെ പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു സാഹചര്യം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി എനിക്ക് ആരോടും തുറന്നു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ മാതി ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചതാ പക്ഷെ എനിക്കിപ്പൊ പറ്റുന്നില്ല ദൈവാ എനിക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കണം അല്ല നിന്റെ ഹിതം എന്തെന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിർവർത്തിച്ചു തരണമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ മാസത്തിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് റൂമിൽ കയറി വളരെ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ നിലവിൽ നില എന്റെ സമനില വിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞൊരു ദിവസമായിരുന്നു അത് അതിനുശേഷം പിറ്റേ ആഴ്ച എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അവിടെ ഞാൻ കണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ആ മകളെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ അവളോ സംസാരിക്കുകയോ മിണ്ടുകയോ പറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അന്നൊരു ദിവസം പ്രിയ പ്രിയപ്പെട്ടവളും മെസ്സഞ്ചറിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു നീ എവിടെയാ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥല
എന്നാലും കർത്താവിന്റെ ഹിതമായിരുന്നു അത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ മാസത്തിൽ എന്റെ ദൈവത്തോട് ഞാൻ കരഞ്ഞു നിലവിളിച്ചു എന്നാൽ ആ വർഷം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഒമ്പതാം തീയതി പ്രിയ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അന്ന് അവിടെ വരുവാനും ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം പെണ്ണ് കാണാൻ വന്ന അന്ന് തന്നെ ഉറപ്പിക്കുവാനും കർത്താവ് ഇടയാക്കി അത് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയായിരുന്നു അതിനുശേഷം എൻഗേജ്മെന്റ് ഞാൻ നമ്മള് പറയത്തില്ല ചോദിച്ചതിലും നിനച്ചതിലും അത്യന്തമരമായിട്ട് നടത്തുന്ന ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു എന്റെ കല്യാണമോ എന്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള ജീവിതമോ എന്റെ ചിന്തയ്ക്കും അപ്പുറമായിരുന്നു അതല്ല ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തില് മാതാപിതാക്കളുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ കരുതി വെക്കും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എന്നാൽ എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ പറയുവാൻ കർത്താവ് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെല്ലാം കർത്താവ് അറിയുന്നു എന്ന് ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന ഉള്ളായിരുന്നു എനിക്ക് എന്നാൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരുന്നു എന്റെ എന്താ പറയുന്ന ലോകത്തിലെ മാതാപിതാക്കൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ സ്വർഗീയ പിതാവ് എല്ലാം ഭംഗിയായി ചെയ്യുവാനായിട്ടിടയായിരുന്നു എന്റെ എൻഗേജ്മെന്റിന് എന്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ വരുവാനായിട്ടിടയായിരുന്നു അവര് ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അന്ന് അവർ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഏർ ഈ മക്കളെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഏർ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത അതൊക്കെ പ്രിയ തമ്പി അപ്പച്ചനൊക്കെ എന്റെ എനിക്ക് എന്റെ കല്യാണം നടത്തുവാൻ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ച മനുഷ്യനാണ് തമ്പി അപ്പച്ചൻ പക്ഷെ നടത്തുവാൻ സാധിച്ചില്ല എൻഗേജ്മെന്റ് എല്ലാം തന്റെ തന്റെ നാവിൽ നിന്ന് എന്നെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോ ദുഃഖമുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത അതല്ല അതിനുശേഷം മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നടന്നു ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട് കൊല്ലത്താണ് കൊല്ലത്തു നിന്ന് ചിങ്ങവനത്തു നിന്ന് കൊല്ലത്ത് പോകാനുള്ള ആൾക്കാർ പോകാനുള്ള ബസ് കർത്താവ് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ ദൈവം അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാ ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ അത് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കല്യാണത്തിന്റെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വരെ ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയില്ല പല പല ഇത് വന്നു എന്നാൽ അന്ന് രാത്രി എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് മറുപടി തന്നു അന്ന് രാത്രി തന്നെ നല്ലൊരു ബസ് ചിങ്ങവനത്തു നിന്നും കൊല്ലത്തേക്ക് പോകാൻ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച് മെമ്പറും അതുപോലെ റിലേറ്റീവ്സും എല്ലാവർക്കും പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഒരുക്കി തരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അതുപോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഓൾറെഡി എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് നോക്കി ആന്റി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഓൾറെഡി അവർ കല്യാണത്തിന്റെ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ചെറുക്കന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും നമ്മൾ ഞാനും ഡിമാൻഡ് ചെയ്തില്ല ഓക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്റെ അപ്പന്റെ അടുത്തായിരുന്നു എന്റെ അപ്പൻ അത് കേട്ടു ഞാൻ ഒരുങ്ങി വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയ ഉള്ള ഒരു അച്ചാച്ചൻ അവിടെ പുള്ളി ക്യാമറ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് പുള്ളി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ആ പുള്ളിയെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അച്ചസിൽ എന്താ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു അത് ജീൻ ജീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അങ്കിൾ നമ്മുടെ ഹോമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം ഡയറക്റ്റ് വിളിച്ച് ഈ മാർഷൽ അച്ചാച്ചനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കണം അത് കുറെ പുള്ളിക്ക് കുറച്ച് ക്ലിപ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം വലിയ ആൽബം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും എന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന് പറയുവാനും അവിടെ ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും കർത്താവ് ഏർ എന്റെ ആഗ്രഹത്തിനൊത്തവണ്ണം ദൈവം എനിക്ക് നടത്തി തന്നു അതിനുശേഷം ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് പോയി അവിടെയും ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ചോദിച്ചതിനെ നിലച്ചതിനേക്കാൾ അത്യന്തപരമായി നടത്തുന്ന ദൈവം ആ ദേശത്ത് ഞങ്ങളെ ആരും കയറി ചെല്ലാത്ത ഒരു ദേശം ജമ്മു സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ മല കയറി വേണം ഞങ്ങള് മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മതത്തെ പറ്റിയോ അറിയാത്ത ഒരു ദേശമായിരുന്നു അത് കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അവിടെ പോയിരുന്ന്
ആ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ടിടെ എത്തിയിരുന്നതിന് ശേഷം ഒരു വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ കുറച്ച് പിള്ളേർ വന്നു ബൈബിൾ കോളേജിലെ കുറച്ച് പിള്ളേർ വന്നു അങ്ങനെ പോയി ട്രാക്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുവാനൊക്കെ കർത്താവ് ഭാഗ്യം തന്നു അതിനുശേഷം ദൈവം വ്യക്തമായ ഒരു ഗൈഡൻസ് തന്നു ആ ദേശം വിട്ടു പോകുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നു നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് ഏഹ് അച്ചാച്ചനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആ ദേശം വിടാൻ എന്നാൽ അന്ന് ഞാൻ ക്യാരിങ് ആയി എന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യവും ആ ദേശത്തെ ഒന്നും ആകാത്തത് കൊണ്ടും ഏഹ് വിട്ട് പെട്ടെന്ന് വിട്ടു പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി എങ്ങനെ ഇവിടെ വിട്ടു പോകും ഒന്നും ആയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള മാനുഷികമായി ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം മറ്റൊന്നായിരുന്നു ആ ഞങ്ങളുടെ മാനുഷിക ചിന്താഗതികൾ ഞങ്ങളവിടെ സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്തു സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്ത സമയം തൊട്ട് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ എന്നാണോ സ്വയം ഞങ്ങൾ തീരുമാനം എടുത്ത് അന്ന് തൊട്ട് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഞങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ സമയത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അവിടെ പിന്നെയും നിന്നു ഞങ്ങളുടെ ചിന്താഗതികൾക്ക് എത്തോണം പക്ഷെ ആ ഒരു ആറുമാസ കാലം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അലഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങ എങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു കർത്താവ് ചിലതൊക്കെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി ചേർന്നു ഏഹ് ആറുമാസം ഞാൻ അന്ന് ക്യാരിങ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ല എന്നാൽ ദൈവം വിശ്വസ്തരായിരുന്നു ഓ എല്ലാ മാസത്തെയും ചെക്കപ്പിന് പോകേണ്ട സമയമാകുമ്പോ കർത്താവ് കയ്യിൽ ഏഹ് എലിയാവിന് കെരുത്ത് തോട്ടില് അപ്പവും വെള്ളവും എത്തിച്ചു കൊടുത്ത കർത്താവ് ആ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ നടത്തുവാനായിട്ട് ഇടയായിച്ചിരുന്നു എന്റെ ലാസ്റ്റ് ചെക്കപ്പ് സ്കാനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പം എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കയ്യിൽ സ്കാനിങ്ങിനുള്ള പൈസ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു പൈസ പോലും കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അന്ന് പോയി സ്കാൻ ചെയ്തു സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി സി എസ് സി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളവിടെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി നിന്നു കാരണം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെയധികം ഭാരപ്പെട്ടു പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി വീട്ടില് ഏഹ് അച്ഛൻ്റെ പപ്പയെ അമ്മയെ എല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ നിമിഷം ഞാൻ ലേബർ റൂമിലോട്ടും പോയി എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് വീടിൽ നിന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ആന്റിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് പെട്ടെന്ന് പുള്ളി ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പൈസയെ ദൈവം ഒരുക്കി തരുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തിരുന്നു അതുപോലെ മുമ്പോട്ടുള്ള ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും കർത്താവ് ഓരോ മാസവും എന്റെ എന്റെ ആദ്യത്തെ മകന് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്ക് അവനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ആ സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പാരപ്പെട്ടു കാരണം അച്ഛൻ ഐ സി പി എഫിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാലായിരം രൂപയായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു തന്റെ ചെലവും വീട്ടിലായിട്ടുള്ള എല്ലാം കൂടെ ആകപ്പാടെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോയി എന്നാലും ഞാൻ ദൈവത്തോട് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ദൈവമേ എന്റെ കുഞ്ഞിന് പാൽ മേടിക്കാനുള്ള പൈസ എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് നാനാണ് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഒരു നാന് നാന്റെ ബോട്ടിലിന് വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് രൂപ അപ്പൊ അത് കഷ്ടിച്ച് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ പോകും ഒരു ചിന്ന് അപ്പൊ ഈ ചിന്ന തീരുന്ന ലാസ്റ്റ് പൗഡർ എടുക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോ ദൈവം ആളെ അയച്ച് അടുത്ത ടിന്ന് വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കും ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ എന്താ പറയുന്ന എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അതിശയം ആ ദൈവം എത്ര മാത്രം ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ പോലും കർത്താവ് കരുതുന്ന വഴികൾ അതിനുശേഷം ഞങ്ങള് കൽക്കട്ടയിൽ വന്നു കൽക്കട്ടയിൽ അല്ല ആദ്യം വന്നത് ദുർഗാപൂർ ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൽക്കട്ട സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ അകലെയുള്ള ദുർഗാപൂർ സിറ്റിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഐ സി പി എഫിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വന്ന് അവിടെ വന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലും കർത്താവ് ഏഹ് എന്താ പറയുന്ന കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ചിറകഴിയിൽ വഹിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം വഹിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ഓരോ ഓരോ മാസങ്ങളിലും കർത്താവിന്റെ വിശ്വസ്തത അറിയുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ഭാരപ്പെട്ട് ഏഹ് കരഞ്ഞ സമയങ്ങളുണ്ട് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ വളരെ പ്രയാസത്തിലൂടെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഏഹ് രണ്ടായിരത്തി
അപ്പൊ ആ മനുഷ്യനോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് തിരികെ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ജൂലൈ ആകുമ്പോ അതൊരു മൂന്ന് മാസം ആകുക അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പൊ ഞാന് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് ചോദിച്ചു അച്ഛ സാധനങ്ങളെല്ലാം തീരുന്നു അങ്ങനെ പൈസ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാനായിട്ടിടേ ആയിരുന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിനോട് ചോദിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അച്ഛൻ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഉപസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ക്യാമ്പ് നടത്തിയപ്പം ഉപസിച്ചല്ലോ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഉപസിച്ചല്ലോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപസിക്കുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ തന്നോട് ചോദിക്കുവാനായിട്ടിടയായിരുന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപസിക്കത്തില്ല കർത്താവാണ് എന്റെ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്ത് തരേണ്ടത് എന്റെ കർത്താവിനറിയാം എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് തരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല ഞാൻ ചോദിക്കത്തില്ല എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അന്ന് ഞാൻ ഒത്തിരി കരഞ്ഞു കാരണം ഞാനാണെങ്കിൽ ചോറ് വെക്കും ചോറ് അടുപ്പിൽ വെക്കുമ്പോ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറയാം കർത്താവ് ഇന്നും കൂടെ ഈ ചോറ് തിളച്ചു കിട്ടാനുള്ള ഗ്യാസ് തരണേ എന്നും പറഞ്ഞാണ് ഈ ചോറും അരിയും വെള്ളവും ഒന്നിച്ച് വെച്ച് ഇത് തിളച്ച് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് റൈസ് കുക്കറിൽ വെക്കും ആ ഒരു വല്ലാത്തൊരു എന്താ പ്രാളപ്പെട്ട ചെയ്യുന്ന തീർന്നു പോകലെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ നമ്മ അന്ന് എനിക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ആന്റി തന്ന ചമ്മന്തിപ്പൊടിയുണ്ട് അപ്പം മോനും ഉണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചു ദിവസമൊക്കെ അവൻ കഴിച്ചു ഒരു ദിവസം അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഒരു എനിക്ക് ഒരു വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഏഹ് മീനില്ലേ അമ്മ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് എന്നെ ഒത്തിരി വിഷമിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയെത്തുന്നു ഞാനന്ന് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹമേ ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അവൻ ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ കർത്താവ് അത് കേട്ടു അന്ന് വ്യാഴാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അന്ന് ഞാൻ അന്ന് രാത്രി മോനും അച്ഛനും ഒക്കെ ഉറങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പ ഞങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പയാണ് ഞങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചതും അപ്പയാണ് കാരണം എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് നല്ലൊരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം വിട്ടാണ് കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പനാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നതും തരാൻ അപ്പന് കഴിയും കാരണം സകല ചരാചരങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിന് അത് അതിന് വൈബിള്ളി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കരയുന്ന കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അത് അതിന്റെ ആഹാരം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കർത്താവ അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പനോട് പറഞ്ഞു ഏർ എന്തോ ഒരു കൊച്ചു കൊച്ചു പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ എനിക്ക് ചിക്കൻ കറിയും കുട്ടി ചോറ് കഴിക്കണം എവിടെ നിന്നാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുവാനായിട്ട് ഇടുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് കിടന്നു വലിയ പ്രാർത്ഥനകളോ ഒന്നും എനിക്ക് അന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നിയില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരപ്പന്റെ മൂത്ത് നോക്കി മോള് പറയുമല്ലോ അതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങ് കിടന്നു രാവിലെ ആയി പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു വകയും ഇല്ല ഞാൻ ഇന്നത്തെ പോലെ ചോറ് തിളപ്പിച്ചു ഊറ്റി വെച്ചു ഏർ ഏതാണ്ട് ഇച്ചിരി സമ്മന്തിപ്പൊടിയുണ്ട് ഞാൻ അന്നേരം പാത്രം കഴുകിക്കൊണ്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ പാത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞാൻ ദിവസത്തോട് ചോദിച്ചു സമയം പന്ത്രണ്ട് മണി ആയല്ലോ ഇനിയും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല കർത്താവ് എന്ന് വളരെ ഭാരപ്പെട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു ആ ഒരു സമയം ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്റെ ഫോണിലൊരു മെസ്സേജ് വന്നു ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് എന്റെ ഫോണിലൊരു മെസ്സേജ് വന്നു ഞാൻ അത് എടുത്തു നോക്കിയപ്പോ ഏഹ് ഞങ്ങള് ആന്റി ആയിരുന്നു ചെല്ലൻ സോമില് ഏർ മറിയാമ്മ മിശിയുടെ മകൾ ബിനി എന്ന് പറയും ബിനിയമ്മ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചേക്കുന്നു ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ എന്റെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും ആരോടും ഞാൻ പറയത്തും ഇല്ല ചോദിക്കത്തും ഇല്ല ഒരു പക്ഷെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെനിക്ക് തരുമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് വർഷമായി ഒരിക്കൽ പോലും എന്റെ എന്റെ പരാ ഒരു പരാതികളോ ഒന്നും ഞാൻ ഞാൻ ഒന്നും ചോദിച്ച് മേടിച്ചിട്ടല്ല അവരുടെ അടുത്തും ഞാൻ അതെടുത്തത് എന്റെ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു അന്ന് താൻ അത് അയച്ചു തന്നപ്പോൾ എനിക്
ദൈവത്ര വിശ്വസ്തനാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു ബിനിയമ്മ പൈസ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്കിളിന് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്കിളിന് ശുഭാങ്കളിന് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ അത് എത്ര വേഗം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പൈസയും പിന്നെയും ബാലൻസ് ആയിരുന്നു ഭർത്താവ് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അതിനുശേഷം എന്റെ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഡെലിവറിയുടെ സമയത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ ദൈവം വിശ്വസ്തനായി കൂടെ ഇരുന്നു ഒരു രൂപ പോലും ഞങ്ങൾ കരുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത ഓരോ ദിവസവും അനുഭവിച്ചറിയുവാനായിട്ട് ഇടയെത്തും എന്റെ സെക്കൻഡ് ഡെലിവറി സമയത്തും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ച് മാസം തൊട്ട് പൊടിയുടെ കൊണ്ടുണ്ടായ അലർജി മൂലം ആസ്മ ആസ്മ പോലെ വന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ നാട്ടിൽ ചെന്ന് എന്റെ ലാസ്റ്റ് ചെക്കപ്പിന് ഇതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇത് ആസ്മയുടെ ഇതുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് സി എസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾ ആന്റിബയോട്ടിക് എടുത്തിട്ട് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നെ നോക്കിയ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ വയ്യ നിങ്ങൾ നേരെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഏകദേശം എട്ട് മണിയൊക്കെ ആയി അത് താൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന് രാത്രി ഒരു മണിയോളം ഞങ്ങള് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി അവര് പെട്ടെന്ന് ആന്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹപ്പെട്ട ഒരു ആൺ പൈതലിനെ നൽകി തരുവാനായിട്ട് ഇടയെത്തിരുന്നു ഞങ്ങള് അതിനുശേഷം ഓരോ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് എന്റെ നാട്ടിൽ അറിയാല്ലോ നാട്ടിലെ ചെലവ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ചെലവുകളെല്ലാം പക്ഷെ കർത്താവ് ഒന്നു പോലും വിടാതെ ദൈവം എല്ലാം ഭംഗിയായി ചെയ്തു തരുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു ഇതുവരെയും ദൈവം വിശ്വസ്തനായി കൂടെ ഇരുന്നു വീണ്ടും ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ഒരിക്കലും അന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ആ കുഞ്ഞിനെ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കാം പക്ഷെ അമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോപ്പും ഇല്ല കാരണം പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇങ്ങനെ വീസിങ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോടും പറഞ്ഞു ഹസ്ബൻഡിനോടും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ കൂളായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം എന്താണ് ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് നിന്റെ ഹിതം എന്ത് എന്റെ ലൈഫ് ഇവിടെ കൊണ്ട് എന്റെ മിനിസ്ട്രി കർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇവിടെ കഴിയുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാൻ റെഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല എനിക്ക് തിരിച്ചൊരു വരവുണ്ട് എന്ന് കർത്താവിന്റെ ഹിതമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് ഇടയെത്തു അങ്ങനെ വളരെ കൂടായിട്ടാണ് ഞാൻ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി കടന്നു പോയത് എന്നാൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ദൈവം എന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി മുമ്പോട്ട് ഓടുവാനുണ്ട് എന്ന് ദൈവം ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി ചേർന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കൽക്കട്ടയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി ചേർന്നു ഞങ്ങളുടെ വരവിലും ഞങ്ങളുടെ വഴി യാത്രയിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് കർത്താവ് കരുതുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു പ്രേമുള്ളവരെ എനിക്ക് പറയാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കർത്താവിനെ മാത്രം സ്നേഹിച്ചാൽ മതി ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ എപ്രകാരമാ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതും നമ്മൾ അവരോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതും അതുപോലെ നമ്മൾ വലിയ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തണമെന്നൊന്നുമില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വലിയ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല ഞാൻ എന്റെ അപ്പച്ചനോട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടേ ഇരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ നടന്നു പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കിടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം വിശ്വസ്തനായി കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളിലെല്ലാം കർത്താവ് നിറവേറ്റി തരുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ഒരിക്കൽ പോലും ദൈവം നമ്മളെ തള്ളിക്കളയത്തില്ല വഴി വിളിച്ചിട്ട് വഴിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന ദൈവമല്ല ഈ രാത്രി കാലം കർത്താവ് എന്റെ ഈ ചെറിയ സാക്ഷി മുഖാന്തര എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയ ഷാന്റി ആന്റിയോടുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു പലപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല അതിൻ്റെതായ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കർത്താവ് നമ്മളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും കർത്താവിന്റെ വേലയോട് അനു ആ ഒപ്പമായിരിക്കുന്നല്ലോ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കർത്താവ് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിക്കൊക്കെ വേണം പിന്നെ ഓടുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കുടുംബത്തെ സഹായിക്കട്ടെ കൂടി വന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവായ യേശു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിലായിരിക്കും സിസ്റ്റർ സൗമ്യ സാക്ഷ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു
പോവാനിടയായി ഞാൻ എന്റെ സാക്ഷി ഇന്നുവരെ എങ്ങും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത് പോലെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രിയ ദൈവമാക്കളെ ദൈവത്തിന് എല്ലാരെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാനിങ്ങനെ എന്റെ ജീവിതം മറിച്ചു മാറ്റിയ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു പാസ്റ്റ് ഒരു പ്രസംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു പാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ ദൈവം അറി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പം എയ്ഞ്ചൽ എന്ന ഈ ഒരു രൂപം അല്ലെങ്കിൽ സൗമ്യ എന്നൊരു രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഡോണ ഡാനി എന്നൊരു രൂപം ദൈവം ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അപ്പം എയ്ഞ്ചൽ എന്ന എന്റെ ഈ ഒരു രൂപം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ദൈവം ആദ്യമേ സൃഷ്ടിച്ചു അത് ദൈവം ആദ്യമേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് നിയമിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ദൈവം ഇങ്ങനെ നോക്കും അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ ആരുടെ പേരന്റ്സ് ആയിട്ട് അയക്കാം അച്ഛ ഇന്ന ഇന്ന ആളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പപ്പയുടെ അമ്മയുടെയും പേര് ഇത് മാത്യു വർഗീസ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് മാത്യു അവരുടെ കുഞ്ഞായിട്ട് അയക്കാമോ ആരുടെ കുഞ്ഞായിട്ട് അയച്ചാലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാച്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ എന്താ ഈ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് എന്റെ ലൈഫിൽ എന്താ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തിലാണോ ജനിച്ചത് നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ കോട്ടിന്റെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലേ അപ്പം ആ സഹായിച്ചില്ല ദൈവവചനം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മെ മുന്നമ്മയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു മുന്നമ്മയെ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മളെ നിയോഗിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ദൈവം ഇങ്ങനെ നോക്കും ഏത് പേരന്റ്സിന്റെ മകളായിട്ട് ഏഞ്ചലിനെ അയക്കാം ഈ ലോകത്തിൽ കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മളത് നമ്മളിൽ അത് ഫുൾഫിൽമെന്റ് ആകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ ദൈവം നോക്കിയപ്പം ആ എന്റെ പപ്പയുടെ അമ്മയുടെ പേര് ഇവിടെ പറയാണ് മാത്യു വർഗീസ് ആൻഡ് ബ്രിജിറ്റ് മാത്യു ആ ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ ദാമ്പത്യകളുടെ ഒരു ഫാമിലിയിലേക്ക് ഏഞ്ചലിനെ വിടുവാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പം ദൈവം ഇതെല്ലാം മുന്നമ്മയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്റെ മാതാവ് ആരായിരിക്കണം എന്റെ പിതാവ് ആരായിരിക്കണം എന്റെ സാഹചര്യം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എല്ലാത്തിനും ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ നം നമുക്ക് സഹിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു പരീക്ഷ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തരത്തില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളുടെയും മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആ മഹത്വ കൃപ മഹത്വത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ആ കൃപ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നമ്മളിലൂടെ അത് വെളിപ്പെടുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സാക്ഷ അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ആരൊക്കെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാലും കഷ്ടങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഭാരങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ വന്നാലും ആ ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു കൃപാ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ട് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കർത്താവെ സൗമ്യം ഒത്തിരി ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ കൊണ്ട് മീൻസ് നമ്മളെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പോലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവില്ല കണ്ണുനീര് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഞാൻ എന്തോ ഒന്നും ഒന്നും അറിയാത്തൊരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്തും കർത്താവെ പൂർണ്ണ രീതിയിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് അത് മാനിക്കാൻ തന്നെ ഇടയാകും അല്ലെ ദാവിത പറയും എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ മറന്നുപോയാലും എന്നെ ഒരിക്കലും കൈവിടാത്തൊരു ദൈവമുണ്ട് നമ്മെ ഒരിക്കലും കൈവിടാത്തൊരു ദൈവമുണ്ട് അന്ത്യത്തോളം നമ്മെ കൈ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനാഥരായി കൈവിടുകയില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനാഥരോ വിധവരോ ആകില്ല കാരണം ദൈവം നമ്മോടൊപ്പം കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അദൃശ്യമായ ദൈവം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അദൃശ്യമായ ദൈവം എന്റെ മാതാവായി എന്റെ പിതാവായി തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലോകത്തിലെ ഭാഗ്യം പൗലൂസും പറയുന്നത് നമ്മൾ സകല സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ള നമ്മൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാരങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് നാം ഇന്ന് ഏതിനാണ് കൂടുതൽ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹത്തിനാണ് നമ്മളെ അതോ നമ്മുടെ അഭൗതിക അനുഗ്രഹത്തിനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൃപാദനത്തിന്റെ മഹത്വം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ
നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ ഭൗതിക നന്മകളെല്ലാം നാം ഒരിക്കലും വിട്ടിട്ട് പോകേണ്ടി വരും ഫൈനലി നമുക്ക് സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ നിറച്ചിരിക്കുന്നു നിറയ്ക്കും എന്നല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിസിയൻസിന്റെ ഒന്നാം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിക്കുക ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ സകല സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ നിറച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന നമ്മൾ ചില എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മളെ ആ ഒരു സ്വർഗീയ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനറേഷൻസ് ശരിക്കും ദൈവത്തോടുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ച ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വ്യാകുലപ്പെടാതെ ഗുണമുള്ള ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ മുന്നമ്മേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ അതോടെ സകല നിങ്ങൾക്കായി ലഭിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് ഭക്ഷിക്കും എന്നോട് നിങ്ങൾ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട വ്യാകുലപ്പെടരുത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വ്യാകുലപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ വ്യാകുലപ്പെടാതിരിക്കാൻ പറ്റും എന്നും അതിന് അർത്ഥമുണ്ട് വിഷമിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വിഷമിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് യേശുപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വ്യാകുലപ്പെടരുത് ഈ പറവകളെയും ദൈവം പറവകളൊക്കെ ദൈവം കാക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ എത്രയധികം നോക്കും എന്നാണ് വചനം പറഞ്ഞല്ലേ എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാണ് വ്യാകുലപ്പെട്ടു പോകും പക്ഷെ ആ വ്യാകുലപ്പെടുന്ന സമയങ്ങളിലും കർത്താവ് ഇനി എനിക്ക് സകലതും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കർത്താവാണ് എന്റെ പ്രൊവിഷൻ എന്ന ആ വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നമ്മേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ അതോടെ സകലതും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പുറകെ കിട്ടും നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ രാജ്യത്തെ നോക്കി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാൽ മതി ആ ഭയങ്കര ഈസി ലൈഫാണ് അതായത് ആ ഒരു ഈസി ആണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭൗതിക നന്മകളൊക്കെ പെടുമ്പോഴാണ് ഈ ടെൻഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ ടെൻഷൻ ആക്കാണ്ട് ആ ഒരു സ്വർഗീയ തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ മണ്ഡലങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ഒന്നുകൂടി നടന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഒരു 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 കംഫർട്ടേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് പിന്നെ ബാക്കി കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് തിന്നേണ്ടതും ഭക്ഷിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ വസ്ത്രം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽ എല്ലാം ദൈവം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്ത് ആത്മാവിൽ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ നമ്മൾ കയറി ആ ആത്മാവിൽ നമ്മൾ വളർന്ന സ്വർഗീയ നന്മകളിലേക്ക് നാം വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വരും ദിവസങ്ങൾ നമ്മളെ ദൈവാതിനായി മാനിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവസാന പ്രാർത്ഥന കേട്ടോ ഷിബിൻ ബ്രദർ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച അനുഭവത്തിനാൽ ദിവ്യ സഹോദരി കടന്നുപോയ ദൈവത്തിന്റെ ഏടുകൾ താൻ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചു കാട്ടുകയായിരുന്നല്ലോ അപ്പാ ദൈവം നടത്തിയ അത്ഭുത വഴികൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇത്രത്തോളം നടത്തിയ ദൈവം മേലാളം നടത്താൻ ശക്തനെന്ന് പ്രിയ സഹോദരി വീണ്ടും ഉറയ്ക്കുവാൻ പ്രിയ ഈ കേൾക്കുന്ന ഈ ഈ മെസ്സേജ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തുറന്നുള്ള ദിവസം യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇത് വരുമ്പോൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണെന്നും ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു അവൻ എന്റെ ഉപനിധി ആ ദിവസം വരെ കാക്കുവാൻ ശക്തനെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമാറാകണം എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിനാലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ സ്തോത്രത്തോടെ അറിയിക്കുക അത്ര വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നല്ലോ അപ്പാ ഇന്ന് രാത്രി കാലം അത് വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കേൾപ്പാനും അത് അനുഭവിച്ചറിയുവാനും ആ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തിരുമാറാകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പാ ദൈവമേ കരി തരാപത്തിലെ വിധവയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഏലിയാവിനെ പറഞ്ഞ അയച്ച ദൈവം ആ കെരീത്ത് തോട്ടിലെ വെള്ളം വറ്റിയപ്പോൾ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും അവസാനിക്കുന്നിടത്തും ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വിശ്വസിക്കുന്നപ്പ ഇന്ന് രാത്രി അതിനെ ഉറപ്പിച്ച ആ സാക്ഷ്യത്തിനായ സ്തോത്രം പിന്നെയും പ്രിയ സഹോദരി ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആ അവരുടെ ശുശ്രൂഷകള് അവരെ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും കൂടെ ദൈവം കൂടെ ഇരിക്കും പറയണം പ്രാർത്ഥന ഒന്നിനും മുട്ടില്ലാതെ ദൈവം അവരെ നടത്തുമാറാകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവങ്കിലേക്ക് നോക്കുക പ്രകാശിതരായി